welcome to our channel coffee with coach today in this video we'll be discussing the commonly asked java interview questions mind it guys this questions are really very important because क्योंकि जो भी जिसने भी अगर अपने सीवी में जावा मेंशन किया है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो को अंत तक देखिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन इफ यू हैव नॉट मेंशन जावा दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ जावा सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो इफ एनी डाउट कम्स देन वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज प्लीज कमेंट अस और यू कैन व्हाट्सएप अस आप सबको पता होगा हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम और ये व्हाट्सएप लिंक आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो जल्दी जल्दी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसे फिल कीजिए और उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा सो ज्वाइन एस गाइज एनी प्रॉब्लम देयर वी आर रेडी टू हेल्प यू देयर सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज Why is Java called the platform independent programming language? Guys, one thing uh, to tell you before I uh, explain you this question. The thing is like whenever this kind of question come, why is Java called the platform independent? या हम आगे भी देखेंगे ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगी इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है You might be uh, thinking that why if I am not from Java uh, Java या मैंने सिर्फ तो ब्लू जावा लिखा है बहुत जन ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ ब्लू जावा लिख देते हैं थोड़ा सा बेसिक जानते हैं सी जानते हैं बट उनके लिए भी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मे कम लाइक दिस ऑल्सो वट डू यू थिंक दैट जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड वाई सी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और इज सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो आपको ये क्वेश्चन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है टू यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन देन ओनली यू कैन आंसर Because then uh, you are sitting in the in front of an interviewer. Interviewer wants that at least you have common basic knowledge Java का भी हो. So guys, uh, please uh, listen to this very carefully and for the convenience of all my students, I'll explain in both English and Hindi. So everyone, I hope everyone will understand. अगर कोई भी problem हो then please 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 comment me. I'll explain you. सो so, पहला जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई जावा इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन दैट एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी से बात है कि ये आपका uh, कोई ओ के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या क्या ओ एस आपका जैसे विंडोज है मैक है लिनक्स है सो uh, so ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता सो कंपाइन वंस एंड रन इट ऑन एनी जैसे कि हम जानते हैं कि जावा क्या करते हैं राइट वंस एंड रन एनी ये बहुत और ये क्वेश्चन भी आपको बोल सकते हैं कि व्हाई जावा इज कॉल्ड दिस सो गाइस एज आई एम गोइंग मूविंग फॉरवर्ड मैं बोलूंगी आपको कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है एक ही क्वेश्चन का बहुत टाइप से पूछा जा सकता है सो so, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नीडेड एंड टू मेक योर माइंड प्रेजेंट देर यू शुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इसलिए अच्छे से समझिए इसको so uh, java is both a compiler and an interpreter based language in c we need to compile the code for every machine in which we run it your java source code is first compiled into byte code using java compiler this byte code can be easily converted to equivalent machine code using jvm now what is jvm java virtual machine ya question ye bhi aa sakta hai ki jvm kya hai to please aap isko acche se pad lijiyega is available in all os we install now let me explain you this what it means is like कि वॉट आर जावा इज हर कोड का क्या होता है जब आप लिखते हो वेन यू राइट अ कोड इट इज सेव इन डॉट जावा फाइल बट वेन यू कंपाइल इट इट इज सेव इन डॉट क्लास फाइल सो माइन एट गाइज द डॉट क्लास फाइल विच इज जनरेटेड द बाइट कोड विच इज जनरेटेड आप इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओ एस मतलब इट कैन बी रन एन विंडोज या मैक में भी आप रन करवा सकते हैं बट ये चीज C के साथ नहीं हो सकता है C के साथ क्या होता है अगर आप जो ऑब्जेक्ट डॉट ओ बी जे फाइल जो जनरेट होता है कंपाइल करने के बाद वो फाइल आप सिर्फ सी अगर विंडोज में है तो विंडोज में ही रन करा तो आप जिसमें लिखते हो उसमें ही करवाना पड़ता है सो हियर यू कैन सी जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस दैट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट सो यू कैन सी दैट वॉट हियर जावा इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है सो दैट मीन्स ये कोई भी ओ एस में रन किया जा सकता है अनलाइक सी एन सी प्लस प्लस लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेंस बाइट कोड जनरेटेड बाई जावा इज यूनिवर्सल and can be converted to machine code on any OS. ये बहुत important है इसका मतलब कि जो जब compile करते हो then बाइट कोड इज जनरेटेड ये यूनिवर्सल होता है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर ओ एस इट इज यूनिवर्सल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड ऑन ओन एनी ओ एस 
ठीक है इस मशीन कोड कोई भी ओएस में किया जा सकता है दैट इज द रीजन व्हाई जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई जावा इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जावा क्या उपस है इज इट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्पेशली आज के एज नाउ अड इज यू कैन सी दैट दे हैव दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोग्रामिंग ऑल द कंपनीज इट्स नॉट ओनली अबाउट टी सी एस इट्स अबाउट ऑल अदर कंपनीज आर फोकसिंग मेनली अबाउट प्रोग्रामिंग सो दे आर कमिंग अप विथ सम ट्रिकी क्वेश्चन टू यू एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन वाई जावा इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप उसे अगर पूछा जाए तो वॉट विल यू आंसर ये जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बट देन ओनली इफ योर इंटरव्यूअर इज आस्किंग इज जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड देन यू वॉन्ट हैव दिस आंसर सो लिसन टू दिस आंसर वेरी केयरफुली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आर फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विथ सपोर्ट्स और हैव फीचर्स विच ट्रीट्स एवरीथिंग इनसाइड अ प्रोग्राम एज ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है कि उसके भीतर कुछ भी हो वो ऑब्जेक्ट की तरह जैसे कि इट डज नॉट सपोर्ट प्रिमेटिव डेटा टाइप लाइक एंड कैरेक्टर फ्लोट बुलियन एक्सेट्रा टू गिव दिस आंसर वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज ऑल अबाउट देयर आर सेवन क्वालिटीज टू बी सेटिस्फाइड तो पहले पहला पार्ट समझते हैं इसका मतलब होता है कि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन होता है जिसके प्रिमेटिव डेटा टाइप नहीं होते बट वी ऑल नो दैट जावा सपोर्ट्स प्रिमेटिव डेटा टाइप लाइक एंड कैरेक्टर फ्लोट बोलियन सो यही इसीलिए दिस इज अ रीजन कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इट सपोर्ट्स प्रिमेटिव डेटा टाइप्स और सेकंड पार्ट है कि तब पूछ सकता है ये क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट देन चार ऑब्जेक्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड सो इन दैट केस यू कैन से अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज शुड हैव दिस फीचर्स सेवन क्वालिटीज इट शुड हैव first it should uh, give encapsulation or data hiding polymorphism all predefined types are objects all operation perform on object must be only through method exposed at objects inheritance should be supported abstraction should be supported and all user defined types are objects so as you can see ye sab qualities hota hai these are the seven qualities that makes koi bhi ek uh, language ko fully ya purely object oriented language After this, you may have a question to us कि yes, we know कि Java में भी तो object support करता है Java also sub uh, support object, but everything inside is uh, inside the code is not an object. So यहाँ जैसे यहाँ clearly बता दिया कि does not support uh, support primitive data types और primitive data types होता है characters, integers हम ले सकते हैं जो कि object के हिसाब से treat नहीं होता है सो इसीलिए इट प्रूव दैट जावा इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सो अब तक आई थिंक अगर आपको कोई चीज़ में भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिए और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका द वे वी आर एक्सप्लेनिंग यू यू आर लाइकिंग अस देन प्लीज गिव अस लाइफ बिकॉज यूर लाइक रियली मैटर टू अस एंड इट रियली इंस्पायर अस टू मेक सच मोर वीडियोज टू यू सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Explain final keyword in Java, guys. This question is very important. Even if you are a novice in Java, even if you go and tell कि I know only basics of Java, but ये question एक बहुत important question है. वो it's their favorite of all interview. Final keywords in Java क्या होता है? So what is a final keyword in Java is used to restrict users of variable class and methods. आपको पता होगा कि कुछ variable change होता है पर अगर वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल और या क्लास या मेथड का इफ एनी वेरिएबल यू आर डिफाइनिंग एज फाइनल देन इट इज कांस्टेंट एज इट इज वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल इज कांस्टेंट मींस वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट इज डन यू कैन नॉट चेंज इट फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डिक्लेयर्ड एक्स इक्वल टू फाइव एज फाइनल वेरिएबल इफ आई हैव डिक्लेयर्ड इट एज फाइनल नो मैटर व्हाट यू डू नो मैटर व्हाट कैलकुलेशन यू डू इन द एंटायर प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज दैट variable so it is a constant variable uh, once it is declared it is a fixed so next method you cannot override a final method aap koi cheez method ko change nahi kar sakte ho jo hai wahi rahega even class aapka inheritance yahan kaam nahi karta final means a final you cannot inherit anything final is not access modifier applicable only to a variable a method or a class so yahan aap dekh sakte ho कि फाइनल वेरिएबल को मैंने बता दिया है समझा के इट्स टू क्रिएट कांस्टेंट 
फाइनल मेथड किस लिए यूज होता है टू प्रिवेंट मेथड ओवर और फाइनल क्लास किस लिए होता है प्रिवेंट इनहेरिटेंस सो इट मे बी अ क्वेश्चन हियर हाउ टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में कम या मेथड को मेथड ओवर से कैसे प्रिवेंट किया जाए सो यू कैन टेल दैन यूजिंग फाइनल की so this is a very important thing and this is a very tricky thing because many of the interviewer will ask you a direct question over here explain final keywords in java but many of the interviewer do not uh, won't ask you uh, direct question they may twist the question and ask this kind of thing how to create a constant variable how will you make a variable constant in your program so this kind of question will come so aap iske liye ye ek hi cheez hai final keyword use hota hai to is cheez ko bahut acche se samajh jaiye so moving on to the next question why uh, when is the super keyword used super keyword kab use hota hai oh, now let us see what is super keyword in java is a reference variable that is used to refer parent class object the keyword super came into the picture with a concept of inheritance aap sabko pata hai what we inherit agar koi aur class hum inherit karte hain matlab koi value hai sochiye wo usme dal rahe hain aap inheritance ka concept ye hai so you can use this uh, super keyword uh, as for immediate parent class constructor immediate parent class variable or immediate parent class method so this is a use of super keyword uh, super keyword ka aap kaise use kar sakte ho agar aapne inheritance ka concept lagaya hai और आपका जो प्री पेरेंट क्लास होगा अगर उससे आपको कोई वैल्यू चाहिए वेरिएबल का मेथड का अगर आप सुपर यूज करते हैं तो आपको तुरंत उसका वैल्यू मिल जाता है सो दिस इज हाउ सुपर कीवर्ड इज यूज यू कैन गो थ्रू दिस डेफिनेशन सुपर कीवर्ड इज आल्सो अ वेरी कॉमनली आज क्वेश्चन दैट यू कैन इफ यू हैव रटन जावा आपको यहाँ एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि विदाउट यूजिंग एनीथिंग आप आ, कैसा कौन सा कीवर्ड है जिससे आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास से वेरिएबल को ला सकते हो तो यू कैन टेल दिस सुपर कीवर्ड सो जैसे कि मैंने आपको फाइनल कीवर्ड में समझाया सुपर कीवर्ड भी ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन आ सकता है तो आप इस चीज को अगर अच्छे से समझे होंगे इसका एप्लीकेशन समझे होंगे तो आप इसको अच्छे से बोल पाओगे सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन This is the last question we have, guys. If you are liking our video, please like दीजिए क्योंकि अगर हमें like मिल देगा तो हम फिर से इसका एक continuation part और भी पांच questions आपके लिए लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा So here you can see what is the difference between string buffer and string. String is an immutable class. That means you cannot modify its contents one creator. एक बार create होने के बाद आप उसे modify नहीं कर सकते While string buffer क्या है is a mutable class. Mutable का मतलब you can change इट content later. एक बार के बाद बाद में आप change कर सकते हो Whenever we alter content of string object, it creates a new string and refer to that. जब भी हम क्या करते हैं हम एक alter करते हैं string का object तो क्या करते हैं वो एक नया string बनाता है create करता है it, it creates a new string and and refer to the older one. That means it does not modify the existing one. It does. It is not changing the the older one, but it is creating a new string. That is the reason that the performance with string buffer is better than with the string. So here also a question comes, which is better, string buffer or string? So this is the answer. जैसे कि मैं पहले भी आपको बोलते आई हूँ, हर question को twist and turn करके पूछा जाएगा. आप अच्छे से questions को समझोगे, तो आपको कैसे भी question कर ले, कितने भी घुमा फिरा के कर ले. Any way they will ask you, you can answer them question. और एक चीज आप लिख सकते हो जो मैंने यहाँ नहीं लिखा स्ट्रिंग बफर क्या एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप सो आप आप अच्छे से समझाइए जैसे कि मैंने बोला हियर कम्स अ क्वेश्चन आल्सो पीपल कैन आस्क यू व्हाट डज यू मीन बाय इन म्यूटेबल क्लास एंड अ म्यूटेबल क्लास सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट तो आप यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन इफ तो इफ यू गाइज गेट एनी प्रॉब्लम आप मैंने पूरा वीडियो आपको पांच क्वेश्चंस uh, को समझाया है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गाइज प्लीज हमें कमेंट कीजिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप हमें डिस्क्रिप्शन uh, में एक फॉर्म है उसे फिलअप करो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको हमें पर्सनल वहाँ हमारा पर्सनल नंबर भी मिलेगा हमारा बहुत सारे ग्रुप चलते हैं व्हाट्सएप पे आपको उनमें से एक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वो ग्रुप आप ज्वाइन करें दैट ग्रुप इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इन दैट ग्रुप पीपल आर देयर विथ अस बहुत ज्यादा आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी होगा यू विल गेट अ कंपनी टू डिस्कस ऑल योर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम एंड और कुछ भी हो आप हमें कमेंट कर सकते हो गिव अज अ लाइक इफ यू लाइक टू अर वीडियो 
एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो जिससे आपको को सारे नोटिफिकेशन हम में से मिलते रहे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे ऐसे ही आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू बाय बाय